Tenías razón, mamá. Las diferencias con Kiki fueron un peso que no pude aguantar. ¿Tú tienes la conciencia tranquila? Has de saber que hice hasta lo imposible. Se están divorciando. Cálmate, cálmate. Apenas es una separación. Wow. El señor José José es un adicto, es un alcohólico. Le acaba de contar un periodista una sarta de mentiras sobre su vida tremenda. Él sabía con quién se metía. También sabías con quién te metías. ¡Bebé! Parece como que no nos vemos, hombre. Uh, Supe que te casaste. Si no saben lo que me hizo la Kiki, me tenía ahí un altarzote. Y brujería y toda la cosa. Conozco una persona que te quiero presentar. Tu carrera estuvo en manos de gente deshonesta. Y tienes enemigos. Tienes enemigos. enemigos de los que te va a costar mucho trabajo deshacerte. Tu mujer te trabajó para controlar tu voluntad. Y casarse contigo. Ese cometido ya se cumplió. Madre Santísima, Padre Jesucristo, Espíritu Santo, Señor San Pedro, Señor San Pablo, vengo a pedirte yo, tu hija. ¿Me quieres explicar qué es esa estupidez de el abandono de hogar? ¿Por qué no te puedes divorciar como todos los demás sin tener la presa encima? Porque no le voy a dejar el camino libre a Pepe así de fácil. No lo voy a hacer. A ver, a ver, a ver explícame, explícame, porque no entiendo por qué te boicoteas a ti misma con esas decisiones. No sé qué me ¿Sabes cuánto vas a perder? No digo en dinero, sino en dignidad. A ver, ¿en verdad estás tan enamorada de José? ¿O es solo uno de tus caprichos? Pero seamos honestos. José nunca estuvo enamorado de la Kiki. Además, él nunca perteneció a ese mundo de comodidades y lujos. Yo sé, pero mira, yo he visto fotos de Paris de la Jai y yo lo he visto recontento. Bueno, porque es abusado, porque es inteligente y él brilla en todos lados. Pero José es, es como nosotros. Tiene pueblo. Estoy seguro que quiere regresar al mundo al que pertenece. Salud. Gracias por traerme hasta acá. Siento que lo que aprendí hoy es algo que va a cambiar mi vida para siempre. ¿Para qué, ¿Pa qué somos amigos, Pepe? No hay nada que agradecer. ¿Eh? Pero eso sí, de una vez te aviso. Ahora que nos reencontramos va a ser muy difícil que te deshagas de mí. ¿eh? Pero si soy yo el que no quiere perderte, hombre. Tengo que confesarte que al principio como que me quería rajar. Pero ahora me siento... me siento renovado. Ese es el chiste, mi hermano. Y ahora que estás más ligerito, ¿qué tal si nos echamos la copita caminera para cerrar la noche? Vamos. ¿La que lo corrió o él se salió? Ay, no sé, chula, da igual. No, no da igual. Claro. Hay una gran diferencia. Si la Kiki fue la que lo corrió, lo más probable es que él quiera regresar a las garras de ella. Si él fue el que se salió por cuenta propia, ahí sí la cosa cambia. No le voy a permitir que me deje así, sin más. Yo no me quería casar. Él me pidió matrimonio. Él hizo acuerdos conmigo que no cumplió. No me va a dejar así. Tienes que enfrentar los hechos. Y los estoy enfrentando. Como una niña de 15 años, con puro berrinche. No hay día que pase que, que, que no andes a los alaridos y aventando copas. Si me vine a vivir aquí, fue por ti y por mi mamá. Reaccionas como una niña malcriada, no como una persona adulta. No, no, ¿dónde más estamos hablando? Yo ya terminé. Si tienes algo más que decir, espero que lo hagas cuando estés sobria. Entonces no vas a hablar nunca, ni. Porque no voy a estar sobria nunca. Besabas como nadie se lo imagina. Igual que un amar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedaba saber el alma y hacer tú mi medicina para olvidar. Hiciste que los días se hicieran. 
Yo lo único que pienso todo el tiempo es en, en un muchacho hermoso, caballeroso, talentoso, que se llama José Sosa. Pero a tu lado Sentí que era afortunado Como el que más Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volaste Y así piensas arreglar tu vida. Kiki, ¿qué te pasa, eh? Me estabas haciendo un trabajito, Kiki. Mi mamá te escuchó en la boda. ¿Cuáles son tus peores temores? Que venimos de mundos distintos. No, Kiki. Es que nuestro matrimonio está pegado con alfileres. ¡Ay, quieres a ella! Gracias por todo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Porque esos tus besos jamás han de volver. ¿Por qué? Esos tus besos jamás. Realmente me sorprendió mucho tu recado, Natalia. Pensé que no me ibas a querer volver a ver. Antonio. Perdóname. Perdóname por todo lo que te dije. Perdóname no, de ya. verdad. Me volví loca. Por... Sí, sí, sí. Ya. Me la... Tú sabes que te amo. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Sí, me volví loca. No, no sé cómo te puedo decir todas esas cosas. Toño, me siento muy mal. Lo sé. No es que el abandono de José de verdad me tiene mal, me tiene muy mal. Me estoy volviendo loca. Pero a ver, ¿qué es lo que te tiene así, Natalia? ¿Que, que te haya dejado José? ¿O, ¿O que pueda elegir a otra mujer? Me duelen las dos cosas. Me duele todo. Obviamente para mí sería terrible que se quedara con esa mujer. Esa mujer es una prostituta. Todo el medio artístico lo sabe. No estoy hablando mal de ella, estoy diciendo la verdad. Hoy comenzó la grabación de la nueva película estelarizada por Rosabella Rossi. Recién se supo que en el reparto tampoco estarán Jorge Landa. Oye, nena, ¿no era esa la película que ibas a hacer? Tú lo has dicho. Era. Pero la tipa esta, ¿desde cuándo está actuando? Pues desde que se puso ese par de globos que pueden darle sombra a todo el estado de Michoacán. <risa> bueno, pues ya sabes, si lo que quieres es triunfar en esta vida, pues esto es lo que hay que hacer. No creas que no lo he pensado, ¿eh? Ay, Anel, es broma. No seas payasa. Si tú no necesitas más pechonalidad, mira todo el trabajo que has tenido el último año. No es cierto, güera. Últimamente el teléfono no suena tanto. Y un año en la vida de una actriz es demasiado. Además, mis amigas, mira, ya están más cerca del ombligo que aquí. Pobrecitas, míralas, de aguacero. Hay que arreglarlas. Vamos a hacer algo por ellas. ¿Qué haces? Una aquí, la otra acá. <ríe> Ay, hola, amigas nuevas. Hola. Ah, ah, mira, no sabe mal. No, no te ves deforme ni nada, para nada. Te van muy bien. Pues no me molesta la idea, fíjate. Uh -huh. <ríe> ¿Tú te imaginas, Ané? Seguramente está feliz disfrutando de lo que me está pasando. Claro, querida, no lo dudes ni tantito. Y también creo que ella está haciendo sus planes también, ¿no? Aquí yo solamente veo dos sopas, Kiki. O la reconciliación o el divorcio. No, pues yo veo una tercera <risa> opción. El señor José José va a venir de rodillas a pedirme disculpas. Me va a pedir que, por favor, yo, Kiki Herrera Calles, algún día vuelva a compartir mi vida con él.
Te voy a consentir. Mm. Ya te oí desde temprano que andabas de un lado para el otro. Pero no quería saber si era por la resaca o porque seguías tomando. ¿Estás muy enojada o, o poquito nomás? Estoy preocupada. Mamá, te prometo que ya le voy a bajar al chupe. Uh -huh. Y al ojo alegre, ¿cuándo le vas a bajar? Porque cada vez que terminas con alguien, te pegas a la botella. Ya me da miedo que te enamores. Mamá, no seas tan dura. No, no soy dura, soy práctica. Yo también tuve pena de amor y no me pegué a la botella. ¿Qué habría ganado? No, no se trata de ganar o de perder, mamá. Se trata de olvidar. ¿Así? A ver, dime una cosa, pero piénsalo bien. ¿El alcohol te hace olvidar? Ay, Dios mío. Ahora sí llama me la robadilla. Gonzalo. Gonzalo. Despiértate, Gonzalo. Nina. Cinco minutitos, mamá. No, 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 que cinco minutos ni que nada. Despiértate. Virgen Santísima. ¿Dormimos juntos? Cochino degenerado. ¿Cómo crees si solamente nos quedamos dormidos? Juntos, pero no juntos. Está bien, no me tengo que meter. Ya una vez me dijiste que no me metiera en tus asuntos. No me meto. Pero, hijo, así están las cosas. Tú tienes un alma muy sensible. Por eso cantas como cantas. También por eso me enamoro, como un imbécil. No, y luego agarras la seguidilla. ¿eh? No terminabas con Lucero cuando ya ahí andabas con esta chica muy simpática, Anel. Ah, caray, ¿tú cómo sabes que es simpática? Porque estuvo en clavería, comió en la cocina, estuvimos plática y plática. Bienvenida, señorita Noreña. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, doctor. Gracias. Veo aquí que usted está interesada en hacerse un retoquito en sus senos. Bueno, por el momento solo quiero recibir información. Claro, claro. La belleza no es obligatoria. Aunque sabemos que, pues, en su profesión sí es un requisito. Mm. Ha llegado usted con las mejores manos y en el mejor momento. Hace unos años este procedimiento era muy rudimentario. Pero ahora, miren. Esto es cosa del pasado. Antes a las damas como usted les ofrecíamos ganar volumen con estas bolsas de sal. En cambio ahora, mire, sienta la textura. Ay, sí, está muy diferente. Muy, muy diferente. Es, ¿cómo le diré? Como dejar de manejar un bocho para subirse a un Fórmula 1. Aquí tenemos algunas de nuestras propuestas, lo que le podemos ofrecer. ¿Qué me dice? La programamos. Oiga, doctor, ¿y, ¿y todas estas actrices han venido aquí? Rosabela Rossi. Bueno, ellas son solo las que no les importa que se sepa que vinieron. Mm. Entonces, son muchas más. Ay, hijo, no hay que confiarse, ¿eh? A veces uno cree que controla las cosas y acaba siendo controlado. Mira lo que me pasó con Minerva. No, no, mamá, lo que te pasó con Minerva es porque eres muy confiada con la gente. Pero yo sé que las cosas van a cambiar. Te dije que voy a grabar mi sexto disco. Sí. Mi sexto disco, mamá, ¿lo puedes creer? Sí, hijo, eso me alegra el alma. No sabes cómo. Además, porque todo ese éxito lo has hecho tú solo. Eres el mejor. ¿Mm? Por eso me preocupa que tires todo por la borda por andar en la fiesta. No soy el mejor, mamá. Pero yo te prometo que voy a hacer todo lo posible para que las cosas sean diferentes. ¿Me explicas qué es esto, Anel? Esto. ¿Lo que ves? Información. No puedo creerlo. La conversación que tuvimos yo pensé que era de pura guasa. ¿En serio te vas a meter cuchillo? No hay bronca, güera. Es como sacarse la muela del juicio. Las muelas del juicio son una cirugía necesaria. Y lo que tú te quieres hacer no te hace falta. Ah, no. ¿Y quién lo dice tú? No sabía que era representante de actrices, querida. No puedo creer lo que estás diciendo. ¿Qué no te acuerdas de lo que le pasó a mi tía Nina? ¿Eh? Pobrecita, mira cómo la dejaron, cómo quedó, era tan guapa. Parecía siete Marilyns. Claro que me acuerdo de ella, pero no quiero volverme a morir de hambre. Tú sabes todo lo que he tenido que vivir para llegar hasta donde estoy, güera. ¿Y has necesitado cirugías? No, Anel. 
La genética a ti te dio un buen cuerpo, uno que nada más necesita un poquitito de mantenimiento. Cómprate unas cremas, chula, y ya estuvo. Eso ni tú te lo crees. No, tú no te crees las tonterías que estás diciendo. ¿Acaso eres mi novio? Pues no, no soy tu novio. Soy tu mejor amiga. Y eso tendría que significar algo para ti. Pero ¿sabes qué? Perfecto, así yo me voy y no tengo que verte con el cuerpo destrozado. ¿Me estás terminando como amiga? Sí. Ahí están tus folletos. Ah. <risa> ¡Claudia! ¡Claudia! ¡No seas ridícula! ¿Quién era, mamá? Un agente. Es una demanda de Kiki. No puede ser. Dice cosas muy feas, hijo. Tú hiciste algo así. Mamá, ¿cómo crees? Bueno, pues es que lo que dice es terrible, ¿no? Mamá, tú sabes que Kiki siempre ha sido una mujer muy consentida y quiere que las cosas salgan como ella quiere. Bueno, pero así ha sido desde el principio, ¿no? Así la conociste. Sí, sí mamá, sí. A lo mejor fue una de las cosas que me atraparon. Pero mira dónde ha llegado. Que no me digas, mamá, que parece que esto se va a poner peor. Quítate ideas de la cabeza. Mañana se lo llevas esto a los abogados y a ver qué hacen. ¿Mm? Ay, quita esa cara larga, por favor. Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? No. Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza. 